嘿，你是不是在网络上看过这种影片？很多可以偷吃布的小技巧，但你实际应用过吗？到底是不是像网络上一样有这么神的效果？蛙家收集了一些感觉很瞎的影片，照着影片实测，看看到底是真是假吧。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。网络破解：马铃薯擦过的玻璃不流水渍。我们看到影片里拿马铃薯擦拭在镜子上，不但可以去除水渍，泼水也不会停留在上面，看起来好神哦！我们马上来实验看看。我们来去除浴室镜子常年累月形成的水垢及皂垢，一半我们用一般的清洁剂，另一半我们使用马铃薯。经过一番擦拭后，可以看到水垢不见了，也不需要用力擦拭，镜子变得很干净。我们试着把水泼上去，可以看到两边都不残留水渍，看起来马铃薯的功能不输给清洁剂耶。到底原理是什么呢？原来马铃薯的汁液中带有淀粉质，在擦拭过程中，除了可以将污垢去除之外，也可以形成一层保护膜。那是不是有淀粉就有相同功效呢？我们拿了一个地瓜试试看，擦拭在化妆镜上面。啊，好像越擦越糟耶，擦起来也非常的粘黏，不像马铃薯那样的好擦，边擦还会边掉屑屑。我们看一下地瓜的切面，有看到白色的黏液，这个会让镜子黏黏的。马铃薯的液体不具黏性，虽然都含有淀粉，但不是每个根茎食物都可以。看来马铃薯擦玻璃的影片过关，网络破解。洗衣粉加小苏打可以洗婴儿发黄衣物。小婴儿的衣领永远都有黄斑，吐奶、口水都粘在上面，这真的很难洗。影片上说，洗衣粉加上小苏打，立刻洗得很干净，这根本是妈妈们的福音。我们来试验看看，我们除了婴儿衣物外，也来测试黄斑大魔王衬衫衣领，看看汉字形成的黄斑有没有办法去除。我们将一比一的洗衣粉与小苏打混合，倒在有黄斑的地方，加入一点水，开始搓揉。这里水不要加太多，避免粉都被冲掉了。等等，这跟影片说的不一样，要搓好久，黄斑才掉一点点，效果没有像影片说的一样那么神奇。除了黄渍，我们试试看其他颜色的污渍。分别是沾了番茄酱跟酱油的衬衫，我们来看看这样是不是也可以洗得很干净？可能是因为我们没有停留太久，简单的搓洗是可以清干净的，所以这个方法在于脏污的顽固程度。简单的脏污是可以的，成年的污垢要像影片一样快速清除黄斑，可能没有那么厉害，所以这个影片测试不通过。网络破解。可乐加花露水加白醋，马桶清洁不费力。看到影片中，只要冲水，脏污就会消除，这个实在太厉害了。但是并没有说比例，所以我们就来个一比一的加入。我们将可乐、花露水、白醋调好，倒入马桶中，可以看到水箱里的水都变色了。但可乐与醋都是属于酸性物质，会对水箱里的水阀有伤害。记得不要在里面泡太久哦。我们按下冲水，可以看到水的颜色已经变了，但黄垢呢，一点改变都没有啊。黄垢还是在马桶上，这种方式对脏污一点影响都没有。既然用冲水的方式一点效果都没有，那我们用泡的方式试试看。试着倒入马桶里面泡一下，等待个五分钟，我们再来看看。哎呀，果然是白忙一场啊！黄垢依旧在原地不动，没有任何清洁的效果。但花露水的香味是蛮香的，如果只需要芳香的话，可以只放入花露水就好。实验结果，用两种方式都无法清洁，像影片一样用冲的就很干净，那是不可能的。所以这个影片测试不通过。网络破解，太咸的汤放马铃薯可以吸盐巴。煮东西常常会失手加太多盐，太咸又只好一直加水，真的是越煮越大锅。
，影片中汤里面放了一大把盐巴，放进马铃薯可以吸附盐巴，这可是很多手残党的救星啊！我们也不客气的，直接在一千 CC 的水里放进三十五克的盐巴，加热把盐分融化。先用电子盐度计来测一下，可以看到在温度五十六度左右，盐分含量在百分之四点四五。我们放入马铃薯来炖煮，再来测水的盐度。开大火，我们将马铃薯煮滚。煮滚之后，我们将马铃薯捞起。等温度降至五十六度左右，我们用电子盐度计来测一下，测出来的数值跟原先的百分之四点四五相差不大，所以马铃薯这样煮没有效果。既然盐度没有变化，我们也来测试其他蔬菜，相同的盐度放入番薯，一煮滚后捞起，等温度降至五十六度左右，我们测试看来数值也没有太大变化。两种食物煮过后都没有将盐分降低。测试结果，水分里面有多少盐巴都不会因为其他蔬菜而影响到盐分。有可能在吃的过程中，味觉有感觉不咸，但是盐巴含量都一样哦。所以这种方式还是不要用，不知不觉中可能所有盐分都吃进去了。所以这个影片测试不通过。网络破解。砧板发霉，使用盐加生姜加白醋可以洗净霉斑。台湾气候潮湿，砧板没有不发霉的。可以看到边边角角都有霉斑，就算再怎么刷都刷不掉。坊间有很多小技巧可以处理霉斑。我们拿出霉斑严重的砧板，就来看看这张影片中的盐加生姜加白醋能不能洗干净。撒上盐巴，覆盖砧板。用姜块摩擦，整块砧板都擦过一遍，再倒上白醋，静置五分钟。虽然没有像影片中水一冲就没有了，有看到霉斑淡了一点，应该是因为用盐巴摩擦的关系，只有淡一点，但没有让霉斑消失。我们上网找一些可以去除砧板霉斑的方法，小苏打加白醋，用酸碱中和的方法来达到去污效果。用小苏打覆盖砧板。倒入白醋，马上就会起泡反应。铺上餐巾纸，我们静置五分钟。打开后，发现好像没有变干净的感觉。看来这个方法也不太行。既然竹制的砧板不行，我们来试试看塑胶砧板。分别使用网络影片的方法，一样使用姜跟盐巴，再倒上白醋。可以看到，用姜擦过的地方并没有特别干净。可以看到霉斑还是在上面。一样，利用小苏打与白醋覆盖在砧板上，五分钟过后，可以看到刀痕上面还是有霉斑。不管是哪一种材质的砧板，都无法用网络上的方法清除霉斑。影片中立即见效的样子，看来完全没有效果的，所以这个影片还是不通过。网络破解，清除油污大比拼。影片中两种方式都说可以清除油垢，到底哪一个比较厉害？我们就都来试试看。抽油烟机来当这次比拼的主角，分别清洁两边，一边我们用啤酒加白醋，另一边用牙膏加小苏打加洗洁精加白醋，都用一比一的方式放进喷壶。针对厨房的油垢大魔王，到底有没有清洁效果呢？但我们发现，小苏打倒进喷壶会有大量的泡沫。如果要这样做的话，要小心安全哦。我们分别喷在抽油烟机上，并覆盖餐巾纸，一样等待五分钟。我们就用抹布擦拭来论输赢。先来看牙膏加小苏打这一组，擦过去还是感觉黏黏的，只有擦去部分油污，比较严重的污垢没有办法擦掉。可以看到风扇上面还是满满的油污，这个方式的去污能力不行，而且还会残留一些牙膏渍，还是要用清水洗过一遍。再来，我们看啤酒跟白醋这一组，擦过去也是一样，没有办法擦拭干净。可以看到有清洁部分油污，但是整个风扇还是很脏。既然抽油烟机的风扇无法清除，那我们来试试看油盒。可以看到油盒里面有厚厚的一层油，怎么洗都会有油腻腻。我们将两组都倒入油盒中浸泡，等待五分钟
牙膏加小苏打这一组，倒出来后发现油盒的油垢有稍微松动，但是整块油垢还是在上面。我们用纸巾擦拭，哎呦，油垢很厚，需要花一点力气。用浸泡的也不是那么好洗，也许是因为时间不够久，但是太花时间的话，使用一般的清洁剂就可以了。啤酒跟白醋这一组倒出来一样，油垢还在盒中，油垢并没有被溶解，但用纸巾擦拭有感觉到比较滑顺，比较好将油垢擦掉。但整体来说，油垢还是厚厚的一层，只溶解到部分的油污。测试结果，两种方式如果要清除重油污，都没有办法达到很好的效果。其他地方的轻度油污就可以使用这两种方法，清洁起来是蛮干净的。但如果要省时省力，还是找个好用的清洁剂处理就可以了。所以这个影片也是测试不通过。今天我们测试了七个网络影片，有些真的跟影片一样有很神奇的效果，有些真的就是看看就好。网络上的这些小技巧，还是要实测过才会知道可不可行。不知道这样的测验你们看得满意吗？如果还有什么网络迷思，想要蛙家来帮你破解，赶快留言告诉我们。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方，超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片。任何疑难杂症，欢迎留言或私讯。追踪 IG 看秘籍，加入社团，还有各种达人帮你。最后，记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。